皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこです今日は前回コーヒー豆の麻袋を使った寄せ植えを解体したんですがその解体した多肉を使って今度はねこの鉢に解体した多肉たちを植え替えていこうと思いますこのセダムたちもすっかりシワシワになってしまったのでね早くね植え付けてあげたいと思いますちなみに今回は3分の1水持ちのいい土を入れていますまずはこのレーマニーを水持ちのいい土の方に植えていこうと思います意外とレーマニーお水好きなので水持ちのいい土に埋めてあげることで葉がシワシワになりにくくなると思います夏は特に葉がシワシワになりやすいのでたっぷりお水をあげたいですまたこのレーマニーは熱回りしてくると葉が黄色く変色してくるので葉が黄色くなってきたなって思ったら植え替えをおすすめしますお次はブルーバードブルーバードは日当たりを好むので我が家の夏のコンクリートガーデンでも元気に育ってくれています長い茎はそのままにして根っこだけ少しカットしましたそしてこの黄緑色の多肉ちゃん春萌えかな一瞬ピーチプリデかなと思ったんですがこの葉の形はピーチさんじゃなくて春萌えさんでしたね春萌えも茎が長いのでこのまま茎の長さを利用してしっかり奥まで差し込んでおきますそしてお次はピーチさんここでブルーバードがちょっとね邪魔だったのでもう一回植え直しですまあ、寄せ植えはこんな風にね好きなところに植えていくっていうのが基本ですはいお次はこの多肉ちゃんちょっとねもう名前がわかりません<笑>最初に麻袋の寄せ植えをした時の動画を見ればねもしかしたらわかるかもしれないんですけどまあ、とりあえず寄せ植えなので名前はなくても可愛ければ OK はい、お次の多肉ちゃんも葉がシワシワすぎて品種がちょっとね不明ですねなんかピーチプリデにも見えなくもないしなんだろうって感じですかねまた多肉が水を吸ってロゼットが開いたら誰だかわかるかもしれません下がねポロポロ落ちてしまったのは乙女心さんなんとかね先っぽの葉っぱだけ残ってくれていますそして隣にはこのムチムチの桃美人さんを植えましたそしてお次の多肉ちゃんもちょっと名前がね分かんなかったですこの子はカメレオンカメレオンも茎が長いまま猫がたくさん出ているのでちょっと斜めに刺しておきますもうどの子もね本当に茎が伸び伸びになっていますねはいこれはね胴切りしたデザートローズですねもう完全に葉っぱが1万円もない茎からまた出てきてくれていましたそして不入りの葉が可愛い画学の舞紅葉すると葉がピンク色に色づいてとっても可愛いんですよねそして今植えているのが100均で購入したリプサリスこの子は葉が上に伸びていくタイプ親株もだいぶ大きくなりました古い茎は木質化して肥料を入れてから一気に大きくなったんですがその分枝先がね細く貧相にね成長してしまいましたちなみにこの寄せ植えには水持ちのいい土に使っている培養土だけに肥料が入っています残りの3分の2の土には肥料も入れてないので様子を見ながら液肥をね少し足してみようかなって思っているところですそうそう最初に言うのを忘れていましたが寄せ植えをするときは背の高い多肉ちゃんは後ろの方に寄せて手前を低い多肉ちゃんで寄せていくと後々ね仕上がりが綺麗になりますそれにしてもどの多肉ちゃんもみんな外葉がねカリカリに枯れていたり葉がしなしなになっていたりかなり弱っている多肉ちゃんが多いんですよねこ
今週の水曜日ごろから気温もねぐっと下がる予報になっているので多肉たちにはやっとね暑い夏も終わったという感じでしょうかそれでもおととし11月には多肉を焦がしてしまうというね失態を犯しているので油断はまだまだできないんですけどね。そして朝晩だいぶ涼しくなってきたおかげで少しずつですが多肉の成長スイッチも入って新芽が出ていたり脇芽が出ていたり紅葉している多肉もいたりして秋の多肉の変化が楽しみな季節になってきましたよねそしてこの秋の多肉ごとといえばこんな風に寄せ植えの仕立て直しをしたりセダムの仕立て直しなどそれに葉差しの鉢上げや葉差しっこちゃんを思いだりもしたいんですよねやることはまだまだたくさんあるんですはい久しぶりにねルノー様のその後を見ていこうと思います今年初めてお迎えしたルノー様ですが夏越しが難しいということでちょっと心配していたんですけど結局今残っているのは7個夏はなるべく水を切っていたんですが水やり後に一つダメにしてしまったんですよねルノー様の水やりのタイミングちょっと難しいかも寄せ植えの作業に戻り空いているところにおぼろづきを差し込んでいきますちなみにこのおぼろ月は去年ご近所さんにいただいたんですが本当にたくさんいただいて今またハサシッコちゃんがたくさん成長してくれていますそしてこのおぼろ月は夏でも比較的元気でいてくれるので寄せ植えに入れるとロゼットも大きくてとっても豪華な寄せ植えに見えるんですよね秋にはピンク色に紅葉してとっても可愛くなるしこのおぼろ月は葉差し率もとってもいいので多肉ちゃんをたくさん増やしたい方にはおすすめのおぼろ月なんですそうそう大事なことをもう一つこんな風に茎だけになってしまったおぼろ月実はこの茎を使って水耕栽培もできるんです適当な瓶に水を張り刺しておくだけこれは去年茎をカットした時に水に刺しておいたものなんですがこんな風にねまた新しい芽がたくさん出てきてくれるんですもうね根っこも出ているのでこんな風に手でもいでもいいしハサミでカットしてもいいしこれを土に植えてあげるとまたこんな風にねたくさん増えてくれるんですヨセウエも最後の仕上げセダムを使って空いていいてるところを埋めていきます特に土が見えている場所にはちょっと多めにセダムを植えてあげると仕上がりがとっても綺麗ですセダムの寄せ植えを解体してから少し日数が経ってしまっているのでセダムがちょっと元気ないんですけどまたお水を吸うと元気になってくれるのでセダムがシワシワでもしっかりね奥まで植え込んであげると根っこもすぐに伸びてくれるのであっという間にまたねセダムがもりもりに成長してくれるんです解体した多肉たちだけを使っているので見た目はまだまだ青い多肉ちゃんたちばかりですがこれから少しずつ寒くなるにつれて多肉もまた赤く紅葉してくれるので紅葉を楽しみにしているところですそれまでにちょっと寂しいので寄せ植えに少し入れるだけで見た目がパッと明るくなってとっても可愛くなる細葉黄金万年草を少し足していきますしかもこの細葉黄金万年草どの多肉とも相性がいいので多めに育てておくととっても使えるセダムなんですはいということで今日は。麻袋の寄せ植えを解体した多肉を使って寄せ植えしていきました
いかがだったでしょうか今回ご紹介したおぼろ月とおそば黄金万年草はたくさん増やしておくととっても使える多肉ちゃんなので皆さんもぜひたくさん増やしてみてくださいねこの動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー